Sverri Þór Gunnarsson var handtekin í Brasilíu í morgun fyrir að stýra umfangsmikilli skipulagið í brotastarsemi. Yfirlögreglu þjótt segir hópin hafi verið mjög stórtækan í fiknaefnaðiskiptum í Evrópu og Íslandi árum saman. Bæjarstjórn Árborgar kynnti aðgerðir til að bæta fjárhástöðu sveitarfélagsins á fjölmennum íbúafundi síðdegis. Um helmingur sveitarfélaga hefur fengið viðvörum frá eftirlitsnefnd vegna slemra stöðum. Bandaríkja fórseti brindi stjórnmálamenn á Norður Írlandi til að koma á starf hefri ríkistjórn. Hann hrósaði þeim sem stóð að friðarsamkomulaginu fyrir aldarfjórðungi og bað Norður Íra að varðveita friðin. Fórstjóri samkeppnis eftir leitt sér segir að eldsneytisverð væri lægra ef hér ríkti meiri samkeppni. Álagning olíu félagana sé mikil í alþjóðlegum samanburði. Með nýrri aðferð í skurðaðgerð vegna lungnakrabbameins hefur mikið fjör sparast legutími styrst og fólki batnar fyrr. Skurðlagnir segir þetta byltingu. Komið þið sæl. Sverrir Þór Gunnarsson var handtekin í morgun í umfangsmiklum aðgerðum brasilísku allríkislaugreglunar í samstarfi við ítölsk og íslensk laugregliðurvöld. Lagt var halda á fjármunni og egnir að vermæti jafnverði fjögura miljarða króna. Sverrir Þór Gunnarsson betur þekktur sem svetti tönn hlaut fyrir elli várum 22 ára fangelsistóm fyrir viðamikið fíknefnarsmikli í Brasiliju. Hann var svo handtekin á nýji í Ría de Senero í morgun í umfónsmiklum aðgerðum allríkislöruglu Brasiliju. Þar lendir fjölmiðla að segja Sverri stýra hópi sem hafi stundað skipulaða brotastarsemi, einhvern peningaþvætti og fíknefnarsmikl. Brotin geta leitt til meiri en 40 ára fangelsistóms. Starfseminni var skipti tvær stóra sellur með útibú í nokkrum borgum, engum Sao Paulo, Rio de Janeiro og Rio Grande de Norte. Aðgerð brasilísku allríkislaugreglunar gengur undur nafninu Mats Point og tóku 250 laugreglum með þátt í henni. Auk sveris voru 32 handteknir og húsleit gerða 49 stöðum. Bankareikningar 43 einstaklinga voru fristir. Þá voru 57 egnir, nokkur ökutæki og bátar kyrsett. Lagt var halda á 65 kg af kókaini og 225 kg af hassi. Íslensk lauregla og lauregla í Brasilíu hafi unnið samelega málinu mánuðum saman. Fulltróar íslenska yfirvalda er í Brasilíu og tóku þátt í undirbúningi aðgerðana. En hafa fleiri Íslendingar en sverir verið til rannsóknar? Það verður bara að koma í ljós með Brasilíu. Það lendi yfirvöld stýra þessu máli þannig að þau munu kunngera það frá hvaða þjóðum þessir aðstekningar eru sem þeir hafa handtekið. Sko við teljum að þessi hópur sem að aðgerið brasilíska yfirvöld að beinist að hafi verið mjög stórtækir í fíknefna viðskiptum í Evrópu og þar með Íslandi í talsvegan tíma. Hleypur á einhverjum árum kannski? Já, já. Aðspurður um hvort máli tengir stóra kókaginn málinu hér á landi um smikla 100 kílóum segist Karl ekki geta svara því að svo stöttu. Það leikir þó fyrir að hluti smikla mális að rannsökuð hafi verið hér tengist Brasilíu. Og neitalega eru ákveðin samtöl sem að við höfum verið í þessu tekt. Vonir standa til að með aðgerð Mats Point dræju úr fíknefna smikli til Íslands. Það er vonandi sett einhver að takmarkanir á það. Fjölmennum íbúafundi á Selfossi er nýlokið og þar kendi bæjarstjörn Árborgar aðgerði vegna slemrar fjárhagstöðu sveitarfélagsins. Skuldir hafa aukist ratt samhliða mikilli fjölgun íbúa. Þær eru nú alls rúmlega 27 miljardar króna en sveitarfélagið hefur verið rekið með miklum halla síðustu fimm ár. Áhættunni nefnist brú til betri vegar og var kynnt íbúum á fundi á hótel Selfossi sem er nýlokið. Og þar er Sigrún Þöriður Rönásdóttir, fréttamaður. Já, Sigrún, hvernig var hljóðið í íbúum á þessum fundi? Já, íbúar eru kannski ekki allir sammálega það hvernig bregða skuli við eða til hvaða aðgerða skuli grípa í stöðinu sem er komin upp í sveitafélaginu. En flestir hafa þó talsverðar áhyggjur af ástandinu. Við skulum kíkja á þau atriði sem komu fram á fundinum. Skuldir Árborgar hafa aukist hratt á síðustu árum samhliða mikilli íbúafjölkunni í sveitafélaginu sem kallaða á umfangsmiklar fjárfyrstingar í innviðum á borð við skóla, frávittu og íþróttamannvirki. Heildar skuldir Árborgar eru um 27 miljardar og skulda við með sveitafélagsins er nú rúmlega 160 prósent. Samkvæmt lögum skal skulda við með ekki vera hærra en 150 prósent. Talið er að skuldirnar haldi áfram að aukast til 2025 og skuldaviðmið verði þá um 170 prósent. 
Í áætlun bæjarstjórnar eru lögð fram markmið sem kynnt voru á íbúafundi í dag. Stemt er að auka framlegð í rekstri árborgar um 500 miljónu króna árlega. Koma skulda við miði sveitafélagsins undir 150 prósent árið 2028 og koma því niður fyrir 120 prósent til lengri tíma. Þá á að lækka launakostnað sveitafélagsins úr 60% af rekstratekjum niður í 56% fyrir 2005 og selja byggingalóðir og egnir fyrir 800 miljónir á þessi ári og fyrir 300 miljónir á ári frá 2024. Einni á að endurskoða öll verkefni og þjónustu sveitafélagsins og forgangsræða með það markmið að fjármál árborgar verði sjálfbær. Árborg er ekki eina sveitafélagi sem glímur við rekstrar erfileika. Helmingur allra sveitafélaga á landinu hefur fengið viðvörun frá eftirlitsnefnd með fjármálum þeirra. Heiða Björg Hilmistóttir, formaður sambands íslenskra sveitafélaga, sagði í hátíðisfréttum í dag að fjárhags erfileikar sveitafélagana hefði verið ljósir í nokkur ár og staðan hefði versnað í heimsfaraldrinum. Hún kallaði eftir að mótuðirði framtíðar sínum hvernig þetta fjármagna mikilvægan rekstur og sagði að sveitafélag þyrst að vera öflugur í fjárfestingum. Á fundinum í dag kynnti Árborg áform sínum að fjárfesta fyrir um það bil 2-2,5 miljard til ársins 2025 til að ljúka ókláruðum framkvæmdum og að fjárfesta fyrir 1,2-1,5 miljarða á ári á árunum 2006-2029. Hér er Bragi Bjarnason, oddviti sjálfstæðisflokksins og formaður Bæjarás og Arna Ír Gunnarsdóttir, oddviti samfylkingar og Bæjarfulltrúi. Bragi, voru öll spil lögð á borðið eða eiga íbúar von á jafnvel enn harðari skell en hefur verið gefið í skinn? Í dag vorum við náttúrulega að fara yfir þau markmið sem Bæjarstóttir búin að sista sér út frá stöðinni og það er alveg ljóst að í framhaldinni og við erum að vinna að aðgerðar pakka og hagræðinga tillögum og þær munu koma fram núna næstu vikum og mánuðum. Nú hafa laun bæjar fulltrúa verið lækkuð um það bil 5%. Ætli að lækka þau eitthvað frekar? Það er bara allt í skoðunar. Við lækkuðum þau strax í janúar hjá okkur fyrir þetta ár og þetta er þetta ákvörðin eins og allar að ákvörðin sem við þurfum að endurskoða ákvörðin tímapunkti. Heikisti á að vera með hugsanlega opið bókald í sveitafélaginu þannig að fólk geti það sem gegnsæi í fjármálum sveitafélagsins? Já, það hefur staðið til lengi á sveitafélaginu að opna bókaldið og það er að vera tilbúð og það er eitt af markmið þessara bæðastjórnar að vera með opið bókald á heimasvíu sveitafélagsins, já. Arna, hvernig leggst þetta í þig þessi staða sem komin er upp? Já, þessi staða hefur við þetta átt sér svolítið náð dranda við höfum svo sem rekstu sveitafélagsins hefur verið áskorun lengi með þessari gríðalegu fjölgun sem við höfum búið við og með tilherrandi uppbygging og innviðum og í kjölfar COVID og ímissa áskorunar sem við höfum staðið frammi fyrir þannig að auðvitað er þetta bara verkefni sem við ætlum að vinna að bæjastjórnina öll og við erum komin með áætlun sem við höfum unnið að öll saman og við munum vinna samkvæmt henni á næstunni og ég er fulla trú á okkur takist að róa í land með þetta. Er einhverja aðgerir sem þú hefðir viljað fara í sem að ekki náður hljóngrunni? Við höfum setið marga fundi bæjastjórnina öll ásamt starfsfólki sveitaflösins og þar hafa allir lagt í púk og það hafa marga góðar hugmyndi komið fram og það munu þetta sjást á næstu dögum og vikum, svona fyrstu allavega hugmyndir og svo auðvitað verðum við að vinna þetta bara eftir sem að okkur vindur fram vonandi breytast ytri aðstæður í samfélaginu, þetta eru þetta ekki búandi við hér, þessa verðbólgu sem við búum við, það þurfum við þetta það þurfum við þetta að koma fleira til heldur en það sem við erum að vinna hér en við við höfum öll lagt okkar lofa og skólunar og það mun leiða okkur í höfn Takk ykkur kærlega fyrir þetta. Já, það er ljóst að það er verðugt verkefni fyrir höndum í Árborg en við kveðjum hérðan frá Hótel Selfossi. Takk fyrir þetta Sigrún á Selfossi og við ætlum að snúa okkur að allt öðrum. Fórstjóri samkefnis eftir leitsinn segir að eldsnetisverð gæti verið lægra hér ef samkefni væri meiri. Verðið sé hátt í alþjóðlegum og evrópskum samanbyrði þegar opinber gjöld hafa verið dregin frá. Félag Íslenska byfræðiðenda fullirt í fréttum nýverið að olíufjölinn hér á landi heldu eldsneytisverðinu óeðlilega háu. 
því hafnaði fórstjóri Skeljungs í viðtali á mánudag. Samkefnis eftirleiti hefur nokkrum sinnum haft til umfjöllunar mál er varða eldsneytismarkaðin. Aðtóðanir okkar sína að eldsneytisverð hér á landi þegar opinberu gjöldin hafa verið tekin frá eru há í, í alþjóðlegum og evrópskum samarbyrði og aðtóðanir okkar sína líka skýrt að þegar að nýraðla kom inn á markaðin og hefja samkefni þá skiptir það mjög miklu máli og örfar samkefnina og skýrast að dæmi um það er þegar Kosko fór að hefja hóf hérna sölu eldsneyti og það hefur þetta skipt máli fyrir íslenskan almenning. Brýnt sé að draga úr aðgangshindrunum og efla virka samkefni. Það þessi verðlagning er ekki endilega svo lægsta sem hægt var að hafa? E, það er augljóst að, að ef að samkefnin verður ennþá virkari, þá mun það skila betri útkomu fyrir almenning. Þegar þróun álagningar á eldsneyt er skoðuð fyrir landið allt og svo þegar þróun álagningar á akurreyri er skoðuð, sést að verulega drógur álagningu olíufélagana þegar Atlands olía hófa selja útirara eldsneyti. Öll olíufélagin kaupa eldsneyt af einu og sama norska fyrirtækinni Equinor sem fórstjóri Skeljung segir að hafi ansi gott tungarhalda á Íslandi. Stríðið þið ekki gegn samkefnislegum? Já, nú er það þannig að, að eldsneytisfyrirtæki á Íslandi þau auðvitað hafa samningsfrelsi um það hvert þau leita eftir eldsneyti til innkaupa og endursölu hér. Einlendu fyrirtækjunum beru þetta að leita bara bestu kjara á hverjum tíma. Páll Gunnar segir að ef olíufjölin telji vera samkefnishindranir í innkaupum getur þau sent ábendingu til samkefnis eftirlitsins. Annað sem hamla lækkun eldsneytisverðs að sogn fórstjóra Skeljungs er að félagin þurfa að kaupa hvert í sínu lagi. Páll Gunnar segir að undan þá að sé í lögum við banna á samstafri keppinuta ef það leiði til hagsbóta fyrir neytendur. Joe Biden, bandaríkja fórsetti, kvatti stjórnmálamenna Norður Írland að ná samkomulagi um endurist þingsins í Stormont. Það hefur verið óstarfætt frá því í februar þegar Paul Given sagði af sér sem fórsætis á þeirra. Biden kom til Norður Írlands í gerkvöldi í tilefni þess að 25 ár eru frá því að friðarsamningurinn sem kendur ef við fæstu dæði langafur undirítaður. Eftir að fjóra rauraspringur fundust í kirkjugarði í London þegar í ánaldag páska var öryggi skerslan hert enn frekar en var hún þó næg fyrir. Árinn fórsetin hér til Írlands flutti hann ræði í Ölster háskóla í Belfast, það rósaði hann þeim sem stóðu að friðarsamkomulaginu. And uh, there were no guarantees that the deal on paper would hold. No guarantees that it would be able to deliver the progress we celebrate today. It took long, hard years of work to get to this place. It took a people willing to come together in good faith and to risk boldly for the future. In 1998, it was the longest running conflict in Europe since the end of World War II. Forsetin sagði að friður og efnaðast tækifæri heldust í hendur og að fjölmörg bandarísk fyrirtæki vildu fjárfesta á Norður Írlandi, þess vegna væri nöðsynlegt að áfram heldist friður í landinu. Samkvæmt samkomulaginu sem undirrita var 10. april 1998, áttu líðveldi sinnar og samband sinnar að skipta með sér embættum, forseta og varaforseta. Deilur um ákvæði í Brexit samkomulaginu um að breskar vörur sem kemur til Norður Írlands bæri að tóttskóða, urðu til þess að Paul Given leitoði líðræðisflokksins hafði af sér í byrjun februar. Stjórnin hefur verið óstarf hæf síðan, bæti enn kvatti stjórnmálaleitoða að ná samkomulagi. An effective, devolved government that reflects the people of Northern Ireland and is accountable to them. A government that works to find ways through hard problems together is going to draw even greater opportunity in this region. So I hope the assembly and the executive will soon be restored. That's a judgment for you to make, not me, but I hope it happens. Það sem áður var skorin margra sentimetra skurður duga nú að gera lítið gat til að fjarlega stóran hluta af krabbamennsíktum lungum. Legutími styttist og spartnaðurinn er því mikill. Árlega greinast um 170 íslendingar með lúnakrabbamein og þetta er sú tegund krabbameina sem veldur flestum dauðsföllum. Tæpur þriðjungur þessara 170 sjúklinga er með það sem kallast skurðtækt krabbamein en það er að þá er hægt að gera uppskurð og þar hefur orðið mikil framför. Það hafa verið fjögur á síðan að við tókum upp svo kallaðar vattsaðgerir sem er enst orð sem að nota þeir yfir svona eins konar kíkjugata aðgerir þar sem að við erum að gera 
eh, brotnum á lunganu annað kort taka eitt þriða eða helming af því í gegnum skurði sem að það sem sá stærst er ekki nema 3-4 cm og síðan er líka dálítið svona kúnst að, að ná þessu út þetta er náttúrulega stórt lunga en það er mestu leiti loft þannig að það er þetta reynlega að pakka lunganu saman í svona sterkan plastpoka ef við kvöldum þetta reynlega ruslapoka og, og svo drögum við það út í sem oftast í gegnum þetta litla, litla gat. Áður voru gerðir opnir brjóstólskurðir á fólki með lúnakrabbamein en það er talsvert umfangsmeiri aðgerð. Rannsókn sem Tómas gerða á samt sex öðrum læknum og var kynnt á vísindaþingi skurðlækna fyrir skömmu sínir að með nýju aðferðinni eru líkur á fylgikvöldum helmingi minni og meðal legutímin er meira en helmingi styttri. Hann var uh, í kringur nýju dagar og hann er komin nýri fjóra daga núna og samt erum við að gera erfiðar og erfiðar í tilfelli. Þú nefnir skemmri legutíma en ég að hvaða aðra kosti hefur þessi aðgerð í förum að sér? Jú, legutíminn er mikilvægur að, að, að bara legutími kostar, þetta er kannski 300 krónur á venjulegri deild. Um 200 hafa farið í þessa tegund aðgerðar undarfarin fjögur ár. Sé gert ráð fyrir að hvert þeirra hafi legið á spítala í fjóra daga en ekki nýju eins og var með eldri aðferðinni hafa þar sparast 1000 legudagar sem hefði kostað 300 miljónir. Þá er fjarvera frá vinnu talsvert minni eða tvær til þrjár vikur í stað sex til átta vikna og hægt er að hefja framhaldsmeðferð fyrr. Og, og þannig að þú veist, við erum að sjá einhvern veginn algjöra byltingu sko hvað hvað sjúklingana varðar. Pólskir bændur lokuðu í dag tveimur landamærastöðum að Úkraínu til að mótmæla korn útflutningi til Pólands. Evrópusambandið aflétti tollum af kornunni sem á að fara til Afrikulanda en eitthvað af því hefur verið til sölu í Pólandi. Bændurnir segja að verð á pólsku kveiti hafi hríð fallið og kreifast þess að tollinu verða aftur komið á. Um 70 tonn af korni fara daglega um Póland. Korndeilan er eldfim í landinu og landbúnaðaráþaran sagði af sér skömma áður að selenski fórsetti Úkraínu heimsótt í pólskan starfsbróður sinn í síðustu viku. Pólskir kortbændur segja að fyrirtæki sem tengja stjórnvöldum í landinum hagnist vel á korninu sem fyrir í verslanir í Pólandi. Þeir hyggjast halda mótmálanum áfram næstu daga. Elon Musk eigandi Twitter segist hafa keift samfélagsmiðurinn tilneitur til að forða stónsmál. Reksturinn sé nú í járnum eftir að fjölda manns var sagt upp. Hundurinn hans sé nú skráður fórstjóri fyrirtækisins. Musk veitti óvænt viðtal við breska ríkisútarpið BBC í höfuðstöðum Twitter í San Francisco. Fyrst var endar byrjað á að rökræða hvers vegna BBC er skilgreindur sem fjölmiðill tengdur ríkinu á Twitter. Ég þykk að við erum að labeled to be publicly funded, which I think is perhaps uh, not too objectionable. We're trying to be accurate. Þannig að hann hýst breyta því. En viðtalið snýrist að mestu um atburðarásina eftir að Musk keifti Twitter fyrir hálfu ári. Do you kind of had to. You, right. Did you do that because you thought that a court would make you do that? Yes. Right. <laughs> <laughs> yes, that is the reason. Hann hafi ekki vilja að kaupa fyrirtækið á jafn háu verði og hann hafi á endanum þurrt. Musk segir þessa mánuði hafa verið eins og rúsi banareið. Uppsagnir á 6000 starfsmönnum hafi verið nöðsynlegar þar sem 3 milljarða tap hafi blasað við fyrirtækinu. You know, the issue is like, uh, the, the company is either going to go bankrupt uh, or if, if we do not cut costs immediately. Um, this is not a, a caring, uncaring situation. It's like if all ship sinks, then nobody's going to drop. En svo lýsti hann því yfir í lokin að hann hefði skipt um fórstjóra í fyrirtækinu. I'm not CEO anymore. Okay, you're, you're chief twit, or what are you? No, no I, my, my dog Floki is the CEO. Okay. Um, He's taken over. I, I, I saw that. Yes. Fjórðu bekkingar í Reykjavík syngja um heimsfriði í lagi barnamenningar hátíðar í ár. Nefnundur í engja skóla fluttu lagið í dag á sem Vigdísi Hafliðadóttur og hljómsvittin í flott, en Vigdísi og Ragnhildur Veigarsdóttur sömdu lagið. Textinn er byggður á svörum barnan um frið, en lagið nefnist Kæri heimur. Barnamenningar hátíð hefst í næstu viku, en lag hátíðarinnar hefur síðan 2015 verið samið í samstarfi fjölda tónlistarmanna og barna í fjórðabekk í grunnskólum borgarinnar.
Og hvað ætlið þið að bjóðið fóið kastlaus í kvöldsins, Baldvin? Já, við ætlum að ræða við Magnús Karl Magnússon en hann vakti atikla á því á dögunum að fólk með heila pilunar sjúkdóm að borðið allsæmir þarf að greiða háar uppæðir fyrir læknis meðferð þegar það er komið á hjúkunarheimili. Sama meðferð væri þeim að kostnaðalausu annars staðar í heilbyggðiskerfinu. Við ætlum líka að ræða við fólk sem að þjáist af SMA taugarhörnurnar sjúkdóminum en þeim hefur verið neitað um lif sem mögulega stöðvar sjúkdómin. Takk fyrir það, Baldvin Þór Bergsson og Kastlás Kvöldsins. Við ætlum eins og er að líta til veðurs. Það er norðaustlæg átt í kostanum fyrir morgundaginn og veður verður yfirleitt tíðindalítið. Reynd getur þó um tíma sunnan til á landinum. Það öðru leiti verður skýjað með köflum og þurft að mestu. Hámarkshiti verður nærri tíu stegum en reikna má með næturfrosti víða um land. Teodor Freyr Hervarsson við Frengur fer við spákortin að loknum íþróttafréttum sem Kristjana Arnarsdóttir sér um í kvöld. Draumur íslenska kvennalaðsliðsins um sæti á HMI handbólta er úti eftir tap gegn Ungverjalandi í setni leik liðanei um spilinu. Íslensku landsliðskonurnar eru svektar með niðurstöðuna en horfa jákvæði fram á við. Við erum ákveðni vegferð með þetta lið og við horfum í EM 2004. Og íslenska kvennalaðsliði áhalda fimleikum lauk keppni á Evrópumótun í Tyrklandi í dag. Og þá ætlum við að rífið helstu aðtriði þessa fréttatíma. Sverrir Þór Gunnarsson var handtekinn í Brasilí í morgun fyrir að stýra umfangsmikilli skipulagðri brotastarsemi. Yfirlögreglu þjóð segir hópin að verið mjög stórtakan í fíknaefnað viðskiptum í Evrópu og á Íslandi árum saman. Bæjarstjórn Árborgar kynnti aðgerði til að bæta fjárhastöðu sveitarfélagsins á fjölmennum íbúafundi síðdegis. Um helmingur sveitarfélaga hefur fengið viðvörum frá eftirleitsnefnd vegna slæmra stöðu. Bandaríkjaforseti brýndi stjórnmálamenn á Norður Írlandi til að koma á starfhæfri ríkistjórn. Hann hrósaði þeim sem stóðu að friðarsamkomulaginu fyrir aldarfjórðungi og bað Norður Íra að varðveita friðin. Fórstjóri samkefnis eftirlitsins segir að eldsneytisverð væri lægra ef hér ríkti meiri samkefni. Álagning olíufélagana sé mikið í alþjóðlegum samanburði. Með nýri aðferð í skurðaðgerð vegna lúnakrabbameins hefur mikið fíð að sparast, legutími stist og fólki batnar fyrr. Skurðlagnir segir þetta byltingu. Þessum fréttatíma er þá að ljúka og það er komið að íþráttum, veðri og kastljósi. Næstu fréttir eru í út að fá sjónvarpur klukkan tíu í kvöld og nýjustu fréttir um alltaf að finna innar út punkt ris. En við ætlum að segja þetta gott að sinni, við þökkum okkur samfylltuna þar sem afir þessum degi verið sagt.